മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കോണമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ കൊളോണിയൽ റൂ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭര ഭരണകാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വളരെ ലോ ലെവലിലാണെന്ന് കിടന്നിരുന്നത് കാരണം എക്കോണമി ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വാസ് റീസണബിളി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് മുൻപേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ ഡോമിനൻ്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൃഷിയായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യ വാസ് വേൾഡ് ഫേമസ് പർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ ഹെർ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇൻ കോട്ടൺ സിൽക്ക് മെറ്റൽസ് മാർബിൾസ് ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് അതായത് ഇതിലെല്ലാം കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഈ കോട്ടൺ സിൽക്ക് മെറ്റൽസ് മാർബിൾസ് ഇതേപോലെയുള്ളതിലെല്ലാം ഇന്ത്യ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ഡെക്ക മുസ്ലിം കാലിക്കോ ആൻഡ് കശ്മീർ ഷോൾ ഹാഡ് വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് കശ്മീർ ഷോളൊക്കെ ഇതിനെല്ലാം വേൾഡ് വൈഡ് അതായത് രാജ്യങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിക് പോളിസി ഹാഡ് ഓൺലി ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ കുന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ടു യൂസ് ഇന്ത്യ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി അവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളിലേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ റോ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സ് മാത്രമായി ഇന്ത്യനെ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോയി അവരവിടെ ഉൽപ്പാദിച്ച ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ആ ഗുഡ്സ് വിൽക്കാനുള്ള ഇവിടെ കൊന്ന് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് മാത്രമായി ഇന്ത്യയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോയി അവരവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ തന്നെ വലിയ വിലക്ക് വിൽക്കുക അതായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദി ടു ഫോൾഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൊമോട്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാംഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കണോമിക് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അതായത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ അത് ആഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇന്ത്യസ് ഫ്ലറിഷിങ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പയ്യെ പയ്യെ ഉയർത്തു വന്നിരുന്ന കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് കുടിൽ വ്യവസായം അപ്പം അതെല്ലാം താറുമാറാക്കി ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് വാസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റഡ് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗം അതില്ലാതാക്കി ഇറ്റ് ലെഡ് ടു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നിശ്ചലമാവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു ഉയർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിശ്ചലമാവാൻ തുടങ്ങി നോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജി ഡി പി ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയിലും യാതൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെയായി ദ ബ്രിട്ടീഷ് നെവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല ദാദാബായി നവറോജി വില്യം ഡിഗ്ബി ഫിൻലെ ഷുറാസ് വി കെ ആർ വി റാവോ ആൻഡ് ആർ സി ദേശായി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കിയത് Among these, the estimation of national income done by VKRV Rao was significant. In this case, VKRV Rao was the estimation of the national income as well as significant. Agriculture sector. India remained an agrarian economy during British rule. In British rule, India was an agrarian economy. It was not a Christian economy. 85% പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഇന്ത്യയിലെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം
കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ കൂടിയുള്ളൂ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകവും വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അവർക്കില്ല അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ കർഷകർ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ബ്രിട്ടീഷ് അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പോളിസീസ് ക്രിയേറ്റഡ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡെപ്റ്റഡ് പെർസെൻട്രി ആൻഡ് ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറിംഗ് ക്ലാസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റം അതായത് അവർ കാർഷിക മേഖലയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ കാരണം അത് എന്തൊക്കെയാ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്റ്റഡ് പെർസെൻ്റ് അതായത് എപ്പോഴും കടം കടം പേറി നടക്കുന്ന കർഷകർ ലാൻഡ്ലെസ് ലേബറിംഗ് ക്ലാസ് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കർഷകർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഒട്ടും പുരോഗതിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാർഷിക മേഖല ഡെത്ത് റിസൾട്ടഡ് ഫ്രം മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഫാമിൻസ് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക്സ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പട്ടിണി എപ്പിഡമിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസീസസ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഉള്ള മരണസംഖ്യ കൂടി ദ ബേസിക് പോളിസി ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് വാസ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ലാൻഡ് റവന്യൂ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മെയിൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലാൻഡ് റവന്യൂ അവർ കളക്ട് ചെയ്യുക ആളുകളുടെ നിന്ന് കർഷകരിൽ നിന്നൊക്കെ ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള മാത്രമായിരുന്നു റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഡിക്രീ ഡിക്ലൈൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള റവന്യൂ കളക്ഷൻ കൂടി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു റൂറൽ ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ദ റൂറൽ എക്കോണമി ഡിപ്രസ്ഡ് റൂറൽ ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഗ്രാമീണ മേഖല റൂറൽ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ കടങ്ങൾ കൂടാനും തുടങ്ങി റൂറൽ എക്കോണമി ഒട്ടും ഡെവലപ്പ് ആവാതെ താഴോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഡിപ്രസ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഡയറക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് വാസ് ഇസ് ഓൾ ഗോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ സർപ്പ് കിട്ടിയ ആ സർപ്ലസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീതിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം റിമൈൻഡ് ലോ ഡ്യൂ ടു ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകവും വളരെ കുറവായിരുന്നു റീസൺസ് ഫോർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു ഉയർച്ച വരാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്ന് നിലവിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി നെഗ്ലിജിബിൾ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ലാക്ക് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് റൈസ് വീറ്റ് പോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് മാറി ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് റബ്ബർ കോട്ടൺ ഇൻഡിഗോ പോലെയുള്ള വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതും ഇങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചർ പുരോഗതി വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണമായിരുന്നു പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അന്ന് നിലവിൽ നിന്നിരുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജമീൻദാർസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഓണേഴ്സ് ജമീൻദാർസ് ആയിരിക്കും ഇവരായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ടാക്സും അവർ പിരിക്കും അതായത് കൃഷി അന്ന് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിളവുണ്ടായോ അതോ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്ന് അത് നശിച്ചുപോയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ടാക്സ് അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കും ബാക്കി അവരെടുക്കും കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭൂമി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ
പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അതായത് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ആണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലും ഒറീസയിലൊക്കെ ഫാമിൻ അതായത് പട്ടിണിയും ഒക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല കൃഷിഭൂമി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കളർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇതാണ് അപ്പം അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസീവ്ഡ് എ മേജർ ബ്ലോ ഫ്രം ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് കൺട്രി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടീഷൻ ഒരു കാരണം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇന്ത്യയുടെ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഏരിയ അതായത് ജൂട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലും ആയിപ്പോയി അത് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലും ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്